Hi students, Unit 4 Geometry. So, Geometry and our problems for the world. So, first of all, we have to definitions. La. Similarity. So, similar and we have to do the same thing. So, similarity and we have to do the and the two men are not the same as the similarities. So, the humans are not the same as the similarities. And animals are human as the same 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 the same as 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 the the same as ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த மொபைல் போன் ஒன்னு பெருசா இருக்கு சின்னதா இருக்கு ஆனா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிளாக்ஸ் டேபிள் சிலிண்டர் போட்டோஸ் சோ இது எல்லாமே எப்படி இருக்கு பாருங்க சைஸ் தான் डिफरेंट ஆகுது தவிர கான்செப்ட் என்ன ஒண்ணு தான் கொடுத்திருக்காங்க கம்பாரிசன்ல சோ அதுக்கு நமக்கு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்க்கு நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துங்க சோ இது நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க சின்ன வயசுல சொல்லிட்டு சோ இது ரெண்டு பாருங்க ஒரே மாதிரி தான் ஷேப் இருக்கு இது ரெண்டும் அப்படி தான் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு சோ கம்பேர் பண்ணனும்னா அது ரெண்டே எப்படி இருக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கு these figures are called similar. So similar are that we similarity find out from you. So the similarity le shape le namma kena lan theriin parnga one angle le agapra adu length. So idhen na parnga. Idu interior le namaari two lines. Idha two arms. So namaari render le intersect agar render thana mena sulo angle sulo. Triangle na render le kudu pappu le. So idha namma kena the angle. So angle le namma vary na namma lal triangle draw panna mudiyo. Length namma use panna po. Inga five arc line, inga six arc line, ten arc line, idu one arc line. So, if you have two concepts in the diagram, one is an angle and the other is a side. So, we will see this. We will do the concurrent. Concurrency is a similar triangle. So, what do we do with concurrency? Two diagrams. We will compare the two diagrams. We will see this equal. We will see concurrency. So, we will see the concurrency. Concurrent triangle, similar triangle. So, we will see the difference between the two. So, we will see the concurrent triangle. The concurrent triangle is the same shape, same size. The two triangles are the same shape. The two sides are the same size. The size is 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 the same size. The concurrent triangle. The concurrent triangle is the same size. The concurrent triangle is the same size. Next one, similar triangle. Similar triangle is the same shape and the same size. You can see one of them is a big one. But you can see the two of them is the same size. But you can see one of them is the biggest and smallest. What do you think? Same shape but not the same size. One of them is the same shape. Two triangles are the same size. Then, what do you think? One of them is the same shape but the same size is the same size. Concurrent means and the shape is the same as the angle, angle, slides, etc. This is the difference. So, if you use the problem, we have already seen the AA similarity. Let's see the general. AA similarity is the angle similarity. So, what do you see the angle similarity? So, what do you see the angle similarity? Size is the same as the shape. Size is the same as the size. Size is the same as the size. What do you see the size? So, what do you see the similarity in the similarity? ये ये सिमिलर है ना रेंड एंगल ओरे माध्यम ना रखों सो ये दिला इधर रेंड रेंड एंगल ओरे मर गा इन दर्द तो परंगे रेंड में स्टेट आधार सो रेंड में ना ओरो 90 डिग्री 90 डिग्री ना ओरो सो ओर 90 डिग्री लाइन है ना कुटिया में बुवारी में पेरुसांग वारी में आधा लेंदा प्रॉब्लम होला आधा ना Kutia ni itu line potong sendiri, adun ni perasa pot 90 degree sana, ada dua mana ada 90 degree sana, so adun ala, ini lain ada problem kerja, adalna A U B U, P U ingge equal, ada tu perangga, ini yang marta, nama angle bandu protector level itu macam orang, adalna, na orang 50 degree macam orang, so 50 ini tu china dah potong 50, perasa potong 50, so apa dua mana aku, boleh marta angle correcta arkun sulit angga, so angle angle nama correcta arkun, adalna, ye ye similarity. A same as here, triple A similarity. Apri lai nao sometimes enna arukkoon, moonu me kuda equal arukkla. A um P um equal arukkla, B um Q um equal arukkla, C um R kuda equal arukkla. So, apri angles na equal arukkla, adhi apri denote ponno. A A similarity, A means angle angle similarity, angle angle angle, moon angle similarity arukkoon. Arutthu parunga, in the similarity la, S C A S um kuduthu kanga. So, in that lai S in tadhanana side, side angle side. So, rent side equal arukkoon. One angle is equal. One triangle is equal to three sides. So, what is the condition of the three sides? There are two triangles. There are two triangles. There are two triangles. There are two triangles. One angle is equal to this angle. This angle is equal to this angle. 
இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ரஃப் டயக்ராம் தான் இந்த மாதிரி இருந்தா எஸ்எஸ்இன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம சம்மா பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியா புரியும் ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட லென்த் படி இந்த பியும் ஏவும் ஆங்கிள் ஒரே மாதிரி சொல்லுவாங்க இங்க சிக்ஸ்டி டிகிரினா இங்கே என்னதான் இருக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு ஆங்கிள் பார்த்துட்டோமோ அதால தான் ஆங்கிள் ஒண்ணு ரெண்டு சைட் சைட் கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்க அப்போ அது வந்து லைன் போடுவோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனும் ஃபர்ஸ்ட் லைனும் ஒரே லென்த் அடுத்து இந்த ரெண்டு இது ரெண்டு என்ன இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ சைட் சைடு ஆங்கிள் சைட் ஆங்கிள் சைட் சிமிலாரிட்டி தான் எஸ்ஏஎஸ் சொல்லுவோம் அடுத்து ட்ரிபிள் எஸ் ட்ரிபிள் எஸ் மீன்ஸ் எஸ் மீன் சைடு சொல்லிட்டேன் அப்போ மூணுமே சைட் 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 சைடு எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும் போது இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவல் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவல் அப்போ இந்த த்ரீ லைனும் இந்த த்ரீ லைனும் ஈக்குவல் ஸோ இதுதான் சைட்ல கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ சைட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் ப்ரொபோஷனல் டு த்ரீ கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆஃப் அதர் ட்ரையாங்கிள் வென் த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் ஸோ அதோட ப்ரொபோஷனல் நமக்கு என்னவா இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க ஈக்குவலா இருக்கும் அதோட ரேஷியோ ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் பாருங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நம்மளோட ப்ராப்ளம் போட முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சம் யூஸ்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ரிசல்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் நமக்கு பித்தாகிரஸ் தேரும் தான் சேம் அதே கான்செப்ட் தான் இது தேவையில்லை அடுத்து போகலாம் பாருங்க இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது என்னன்னா கரஸ்பாண்டிங் ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூட்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹைட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளோட ஹைட் நம்ம அளவு எடுக்கிறோம் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் ரெண்டு சிமிலராக இருக்கு அதாவது ரெண்டுமே சைஸ் ஒரு அதாவது ஷேப் ஒரே மாதிரி தான் ரெண்டுமே என்னது ஒரே சைஸ் கிடையாது ஒன்று பெருசா இருக்கு ஒன்று சின்னதா இருக்கு பாருங்க ஸோ சிமிலர்னா ஒன்னு பெருசு ஒன்று சின்னதா இருக்கும் தென் த ரேஷியோ ஆஃப் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் அந்த ரேஷியோ என்னவா இருக்கு சொல்லிருக்காங்க பாருங்க ஈக்குவல் டு த கரஸ்பாண்டிங் ஆல்டிடியூட் ஸோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குமா சொல்லிருக்காங்க ஹைட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் சைட்ஸ்னா என்னது இந்த சைட்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஹைட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா பாருங்க ஹைட்னா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஒரு டயக்ராம் எப்படி போட்டிருக்குன்னா அதோட ஹைட்னா என்ன பண்ணுவோம் அதோட கீழே இருந்து எஜ் போற வரைக்கும் தான் ஹைட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் ஏடி சென்டர்ல போட்டுருவாங்க அப்போ பிடின்னு போடும்போது இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க சீட்ல இருந்து கோடு போடும்போது எஃப் போட்டுருவோம் ஏன் சென்டர்ல வராம இங்க போட்டிருக்கீங்கன்னா இந்த சைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த சீட்ல இருந்து நம்ம ஆங்கிள் எடுக்கணும் ப்ரொடக்டர்ல அப்போ நைன்டி டிகிரி எங்க வருதோ அங்கதான் லைன் போடுவாங்க ஸோ அதனால தான் சி எஃப் நைன்டி டிகிரி பிஇ நைன்டி டிகிரி ஏடி நைன்டி டிகிரி ஸோ அதே மாதிரி தான் பிஎஸ்க்கு நைன்டி டிகிரி க்யூடிக்கு நைன்டி டிகிரி ஆர் டிக்கு நைன்டி டிகிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஹைட்டுக்கு ட்ரா பண்ணிட்டாங்க இது எது எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் பாருங்க ஏபி பி கியூக்கு ரெண்டு டயக்ராம் தான் கம்பேர் பண்ண போறோம் ஸோ அப்போ இந்த ஏபி பை பி கியூ ஓகேவா ஸோ ஏபி ஃபைனா இது என்ன ஆகும் ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ அதனால தான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாருங்க பிசி கியூஆர்க்கு ஈக்குவல் இந்த பிசி கியூஆர்க்கு ஈக்குவல் அப்படியே அங்கே என்ன இருக்கோ அதே பிளேஸ் தான் அடுத்து சிஏ ஆர்பிக்கு சிஏ ஆர்பிக்கு அடுத்து ஏடி பிஎஸ்க்கு ஏடி இப்போ ச முதல்ல என்ன பண்ணோம் ஃபுல் சைஸையும் பார்த்தோம் ஏபி பிக்யூ பிசி கியூஆர் ஏசி பிஆர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா உள்ள இருக்க ஆல்டிடியூட பார்க்க போறோம் இங்க ஏடினா இங்க என்ன வரும் பிஎஸ்னு வரும் இங்க பிஇனா இங்க என்ன வரும் கியூடின்னு வரும் இங்க சிஎஃப்னா ஆர்யூ ஸோ எது எது எழுதுறமோ கம்பாரிசன்ல பையில எழுதணும் ஏபி பை பி கியூ ஒவ்வொன்றையும் பையில எழுதணும் இது வந்து எதுக்காக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்டிடியூட் ஹைட்டை பொறுத்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்து பாருங்க பெரிமீட்டர் ஸோ பெரிமீட்டர் நம்மளுக்கு என்னது பவுண்ட்ரி ஸோ இதோட வெளியே இருக்கிறத கவுண்ட் பண்ண தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பவுண்ட்ரி ஸோ கிரிக்கெட்ல கூட என்ன சொல்லுவாங்க பவுண்ட்ரினா என்னது அந்த கிரவுண்டோட எஜ்ஜஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க பவுண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட எஜ்ஜஸ் தான் என்னது பவுண்ட்ரி ஸோ பெரிமீட்டர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் சேம் அதே மாதிரி தான் சிமிலரா இருக்கு த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஈக்குவல் டு த ரேஷியோ ஆஃப் கரஸ்பாண்டிங் பெரிமீட்டர் ஸோ இதோட சைட் எதுக்கு ஈக்குவலாக சொல்லுவாங்க பெரிமீட்டருக்கு ஈக்குவலாக இந்த சைட்ஸ் ஒவ்வொரு சைட்ஸும் எதுக்கு ஈக்குவலாகும் பெரிமீட்டருக்கு ஈக்குவலாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண போறோம் ஏபி
ஸோ இங்கே ஏபிசி இந்த ஏபி ஸ்கொயர் ஏரியான்னு கண்டுபிடிக்கும் போது உள்ள தான் அப்போ இந்த ஏபிசி எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் பாருங்க பிக்யூக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அடுத்து பிசி எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா கியூஆருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஏசி எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும்னா பிஆருக்கு சாரி பிஆர் இதுதான் பிஆர் ஸோ இந்த பிஆருக்கு எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் இது எல்லாமே ஸ்கொயர்ல தான் எழுதிக்கணும் ஏன்னா ஏரியான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல இந்த மாதிரி சாஞ்சு இருக்கு இது மாதிரிலாம் யோசிக்க வேணாம் நீங்க ப்ராப்ளம் பார்க்கும் போது ஈஸியாக தான் இருக்கும் எல்லாமே இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் அப்படிலாம் நம்ம டிரா பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் சரி எப்படி மிஸ் இந்த ஏபிய நம்ம ஏன் பிக்யூவோட மட்டும் தான் கம்பேர் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி வரைஞ்சு பார்த்துக்கோங்க அது அங்க இருக்க மாதிரி போடாம ஏபிசி இந்த பக்கம் போடுங்க பிக்யூஆர் நீங்க போடுங்க ஸோ இப்ப நம்ம ஆஷ்வல் படி எப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போவோம்ல ஏபி பிசி சிஏ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் போகணும் அப்ப ஏபின்றது பிக்யூவோட தான் பிசின்றது கியூஆரோட சிஏன்றது ஆர்பியோட ஸோ நீங்க அப்படிதான் போகணும் என்ன ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆல்பபெட்டிக் லெட்டர்ல ஸ்டார்டிங் ஏல ஆரம்பிச்சு ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல போடுங்க இங்க பில ஆரம்பிச்சு சேம் மறுபடியும் பில கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ஸோ இது என்னது இந்த மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தான் போகும் இந்த இடத்துலயும் நீங்க நீங்க இத சாஞ்சு இருக்கு டயக்ராம் அதனால எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஸோ அடுத்து பாருங்க இது வந்து இதெல்லாம் நமக்கு டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஹாவ் ஏ காமன் வெர்டெக்ஸ் காமன் வெர்டெக்ஸ்னா ஒரே அந்த ஏஜஸ் பாயிண்ட் தான் அண்ட் த பேசஸ் ஆஃப் சேம் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் தர் ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு த ரேஷியோ பிட்வீன் லென்த் ஆஃப் தர் பேசஸ் ஸோ நமக்கு எது எதுக்கு ரேஷியோ பாக்குறாங்க பாருங்க ரேஷியோ பிட்வீன் தர் ஏரியாவுக்கும் ஈக்குவல் டு த ரேஷியோ பிட்வீன் த லென்த்துக்கும் ஸோ அதோட ஃபுல் ஏரியாவுக்கும் அதோட லென்த் ஆஃப் த பேஸுக்கும் ஏரியானா உள்ளயும் பேஸ்னா கீழே இருக்கிறதா ஸோ இது ரெண்டு கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ நமக்கு அப்ப என்ன வரும் ஏடி ஸோ இதான் நமக்கு ஏடி பை பிசி ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு என்னது பேஸுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக ரேஷியோக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் ஒர்க்கில் ஃபஸ்ட் பேஜில் எழுதிக்கோங்க ஸோ இதையும் அதே போல் கிளாஸ் ஒர்க்கில் ஸ்டார்டிங் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்டில் எழுதிக்கோங்க ஸோ இதை நான் கிளாஸ் ஒர்க்கில் இப்போ போடுறேன் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செக் வெதர் த விச் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் அண்ட் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதுல எந்த ட்ரையாங்கிள் நம்ம சிமிலர் கண்டுபிடிக்க போறோம் கண்டுபிடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் சப் டிவிஷன் ஒன் டூ ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண போதுல ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் மட்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம் இப்ப நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்க்கலாம் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே டூ ஃபார்முலாஸ் அதாவது டூ ட்ரையாங்கிளை நம்ம கம்பேர் பண்ணி தான் எழுதினோம் இங்க எங்க டூ ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னா இந்த கூட்டி ட்ரையாங்கிள் இந்த ஃபுல் ட்ரையாங்கிள் தான் கம்பேர் பண்ண போறோம் ஸோ உங்களுக்கு தனியா ரஃபுக்காக நான் எழுதி காட்டுறேன் ஃபுல்லா இந்த பிகஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் நான் என்ன எழுதி போறேன்னா இந்த பிகஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் ஏசி பின்னுக்கா ஸோ அந்த ஏசிபின்னு எழுதிக்க வேண்டியதான் அங்க கொடுத்துருக்க லென்த்து நம்ம எழுதிக்க போறோம் ஸோ அப்போ இது ஃபுல்லா நமக்கு லென்த்து கொடுத்துருக்காங்களா அதை நம்ம டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஏஇ வேல்யூ சினும் இசியோட வேல்யூ த்ரீ ஒன் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இது ஃபுல்லா எடுத்துக்கும் போது நமக்கு என்ன தேவை இந்த சைட்ல ஃபுல்லா இருக்கிறதும் வேணும் இந்த சைட்ல இருக்கிறது ஃபுல்லா வேணும் அப்போ இந்த சைட்ல ஃபுல்லா இருக்கிறது எல்லாம் வேணும்னா ஆட்னு பண்ணிக்கணும் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ ஒன் பை டூ மிக்சர் ஃபிராக்ஷன் பிளஸ் டூ இது ரெண்டும் சேர்ந்தா இந்த சைடு ஏசியோட வேல்யூ அப்போ பிசி வேல்யூ ஃபுல்லா வேணும்னா த்ரீ பிளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா அடுத்து இதுல குட்டி ட்ரையாங்கிள் இருக்குல்ல அந்த குட்டி ட்ரையாங்கிள் நான் குட்டி எழுதிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் குட்டியா தான் எழுதிருக்கேன் ஸோ இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிள் என்ன பாருங்க ஏஇடி ஏ இ டி ஸோ ஏஇ வேல்யூ இங்கே டூனுக்கு அப்போ எழுதிக்க வேண்டியதுதான் அடுத்தது ஏடியோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் அப்படியே சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் ஸோ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் நமக்கு ஜஸ்ட் சைட் தான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஏரியா பெரிமீடர்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் ஏரியானா ஸ்கொயர்னும் பெரிமீடர்னா அது ஃபுல் சைடாக ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஜஸ்ட் நமக்கு சைட்ஸ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஏசி இந்த பிக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்போ இந்த ஏபி இந்த ஏசி எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஏஈக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பி இங்க போட்டுக்கிறேன் பக்கத்துல இருந்தா டிஃபரன்ஸ் தெரியும் அப்போ ஏபி கீழே இருக்கிறது இந்த ஏடிக்கு ஈக்குவல் அடுத்தது இந்த பிசி டிக்கு ஈக
பிசியும் ஏடியும் தெரியாது ஸோ அதனால அதை அப்படியே வச்சுக்க வேண்டியதான் ஸோ தெரியலன்னா அந்த வேல்யூ விட்டுருங்க நமக்கு ஏதாவது டூ வேல்யூஸ் இருந்தால் போதும் அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணியே சிமிலராக இல்லையான்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ சிமிலர்னு நான் சொல்லணும்னா ரெண்டு வேல்யூஸும் எனக்கு ஈக்குவலாக வரணும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஏ ஏசி பை ஏக்கு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் த்ரீ ஒன் பை டூனா என்னது மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி மேலே ஆட் பண்ணிங்க த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் செவன் பை டூ ஸோ அப்போ செவன் பை டூ இருக்கா ப்ளஸ் டூ இருக்கு வேறு ப்ளஸ் டூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஜென்ரல் நம்பர் ஒரு ரேஷனல் நம்பர் தான் சைடில் மல்டிப்ளை பண்ணுமா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் நமக்கு என்ன வரும் லெவன் வரும் லெவன் பை டூ ஸோ அப்போது இது நமக்கு என்ன வருது ஆன்சர் லெவன் பை டூ கீழே ஒரு பை டூ இருக்கா ஸோ அதனால் பை டூன்னு வரும் ஈக்குவல் டூ அடுத்து இது பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் எயிட் பை த்ரீ இது நமக்கு தெரியாததில் இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ லெவன் பை டூனு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பை கீழே பை இருந்தால் அது அப்படியே தானே கீழே வரும் ஸோ அதனால் இது எப்படி எழுதணும் நம்ம ஸோ அப்படிலாம் எப்படி எழுதுங்க இந்த பை வேல்யூ அப்படியே கூட எழுதுங்க லெவன் பை டூ பை கீழே பை இருக்குனா இங்கே ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ டூ பை ஒன் இங்கே என்ன ஆகும் ஒன் பை டூவாக மாறும் அப்போ எப்படி எழுதலாம் லெவன் அப்படியே தான் வரும் டூ டூ சார் ஃபோராக மாறும் ஈக்குவல் டு எயிட் பை த்ரீ ஸோ இந்த டூ வேல்யூஸும் ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை ஸோ அப்போ ஈக்குவல்னா நாட் ஈக்குவல் ஸோ அப்போ இது என்னது இது ரெண்டுமே சிமிலராக இல்லை ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஏடிஇ ஆர் நாட் சிமிலர் ஸோ இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் தரேன் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ஸோ இது ஹோம் ஒர்க் ப்ராப்ளம் போடுங்க ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் நமக்கு இருக்கு ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போதில்ல ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கண்டு கம்பேர் பண்ணுங்க பிஎஸ்டியும் பிக்யூஆரும் நமக்கு சிமிலராக இருக்கான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஸோ சிமிலராக இருக்கான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் நீங்கள் எந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளையும் சின்ன ட்ரையாங்கிள் நம்ம தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி போடணும் ஸோ இதில் சின்ன ட்ரையாங்கிள்லாம் இது குட்டி ட்ரையாங்கிள் பெரிய ட்ரையாங்கிள்னும் போது இது ஃபுல்லாக வரும் ஓகேவா அவங்களே பிரித்து கொடுத்துருங்க பிஎஸ்டின்ற ஒரு ட்ரையாங்கிளும் பிக்யூஆர்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் தனித்தனியாக குட்டி குட்டியாக போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நான் எழுதின மாதிரி பிஎஸ் பிக்யூ எஸ்டி கியூஆர்க்கு ஈக்குவல் இந்த பிடி பிஆர்க்கு ஈக்குவல் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ரெண்டு தான் ஈக்குவலாக வரும் ஏன்னா இது கீழே ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம கொடுக்கல ஸோ அப்போ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்ல பேலன்ஸ் இருக்க சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிமிலராக இருக்கான்னு பாருங்கள் டூ ஆன்சர் ஈக்குவலாக வந்தால் சிமிலர் அப்படி இல்லைன்னா நாட் சிமிலர் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தையும் போடுங்க ரெண்டுமே ஹோம் ஒர்க்காக போடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதுலேயும் சின்ன ட்ராங்கில் இது யூஸ் பண்ணுங்கள் பெரிய ட்ராங்கில் இது யூஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்